नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के ट्वेंटी ट्यूटोरियल में जहां हम डिस्कस करेंगे वायरलेस हैकिंग के बारे में वायरलेस हैकिंग को जानने के पहले उसे समझने के पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क क्या होता है इसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं उनका मीनिंग क्या होता है वायरलेस से जो वायरलेस नेटवर्कस में जो हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में एक्चुअली किस माध्यम के थ्रू होता है उनकी कितने बदलाव आए हैं अब तक वायरलेस है वायरलेस नेटवर्क में ए, अभी तक जो फर्स्ट जनरेशन से लेकर फोर्थ जनरेशन जो हम जो बात करते हैं इसका माध्यम क्या होता है और वो सारी सिक्योरिटी सिस्टम्स इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रोटोकॉल्स हैं जो रूल्स हैं इनके डेवलपमेंट के जो रूल्स हैं ताकि हम अटेकर से अपने इस वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर करके रख सकें हम कभी विक्टिम ना बन ना बने वायरलेस नेटवर्क के तो ये सारी चीज़ें वाइ वायरलेस नेटवर्किंग की है सारी बातें हमें समझनी होगी वायरलेस हैकिंग को समझने के पहले तो आइए इन पर एक नज़र डालते हैं सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है वायरलेस नेटवर्क का आज की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस एक्चुअली आज के इस समय में हम इतना कह सकते हैं कि वायरलेस नेटवर्क इज़ एन इन्वेंशन ऑफ द न्यू एरा आपने देखा होगा कि हम इस शब्द से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं और शब्द से भले ही फैमिलियर ना हो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं वायरलेस नेटवर्किंग का यूज़ किया है जब आपने कभी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई फाइल ट्रांसफ़र की अपने किसी फ्रेंड को कोई एक अपने मोबाइल से आपके फ्रेंड के मोबाइल में कोई डेटा सेंड किया हो तो एक्चुअली आप वायरलेस नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं ब्लूटूथ के थ्रू या फिर मान लीजिए इन्फ्रारेट इन्फ्रारेट के थ्रू आप कोई आप जब अपने मोबाइल में इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं कोई फाइल सेंड करते हैं तो एक्चुअली उस समय आप वायरलेस नेटवर्क का यूज़ कर रहे होते हैं वायरलेस नेटवर्क की मदद से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में विदाउट यूजिंग केबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग वायरलेस नेटवर्क का यूज़ करते हैं अपनी उन डिवाइस के साथ जिन्हें वो आसानी से कैरी कर सकते हैं कभी भी कहीं भी जैसे मोबाइल लैपटॉप टैबलेट्स इत्यादि इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं मान लीजिए सोच कर देखिए एक सिनारी बनाते हैं कि जब कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं जब कभी आप किसी मीटिंग के लिए या किसी मैरिज पार्टी को अटेंड करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर जगह जहाँ कहीं भी आप जाते हैं या जाना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बहुत सारी डिवाइसेस जो आपको आज वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकती हैं और बगैर किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर ये ऐसे सीरीज़ के और इन डिवाइसेस को हम बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं सबसे बड़ी बात मोबाइल लैपटॉप ये सारी डिवाइसेस आपको किसी पब्लिक प्लेस में किसी ऐसी जगह पर जहां आप चाहे तो पब्लिक प्लेस से हटकर आप चाहें तो वायरलेस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द टेंजिबल कनेक्शंस आपके पास वायर का वो डेटा सेंड करने के लिए केबल से केबल कनेक्ट करना डिवाइस को के, केबल के स्टार्टिंग पॉइंट से इन पॉइंट में कनेक्ट कनेक्ट करना और देन डेटा को सेंड करना इन सारी चीज़ों से इन सारी झंझटों से आप बहुत दूर रहते हैं तो वायरलेस नेटवर्क एक्चुअली आज की हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया आप ये कह सकते हैं कि आज ये एक स्टेटस का सिंबल ना होकर मोबाइल्स यूज़ करना या वाईफाई कनेक्शंस यूज़ करना है वायरलेस नेटवर्क एक नीड बन चुका है एक ज़रूरत बन चुका है और सबसे सबसे अगर एक आसान शब्दों में कहें तो ये एक हैबिट हो चुकी है एक आदत हो चुकी कि आप बगैर इंटरनेट कनेक्शंस के नहीं रह सकते आज मोबाइल्स में आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस में आपके स्मार्टफोन्स में हर जगह वायरलेस नेटवर्क का ही यूज़ होता है आज हमें लैपटॉप स्मार्टफोन्स आपके टैबलेट्स आपके पर्सनल कंप्यूटर इवन जो एक इंटरनेट कैफेज होते हैं या जो एक ऑफिस होता है लैन एक छोटे लैन में सौ से दो या फिर लोगों के बीच में या फिर कोई कहीं कोई मीटिंग हो रही होती है वो सारी मीटिंग्स जो भी हम कनेक्ट करते हैं वो डब्ल्यू लैन में कनेक्ट करते हैं चलिए देखते हैं समझते हैं इनके बारे में कि ये सारी जो वायरलेस नेटवर्क की ये जो सारी जो सुविधाएं हमें प्रोवाइड होती हैं वो एक्चुअली होती कहाँ से हैं आप सभी एक 
जो वाईफाई जो वर्ड है इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे आप सभी ने सुना होगा पर क्या हर हर वो बंदा जो वाईफाई यूज़ करता है क्या उसे पता होता है एक्चुअली वाईफाई है क्या वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फैटिलिटी एक्चुअली एक कम्युनिटी जो जिसे हम वाईफाई अलाइंसेस कहते हैं जिस जो वायर वायरलेस फैटिलिटी का शॉर्ट फॉर्म है वाईफाई वो ये डिसाइड करते हैं प्रोटोकॉल सारे रूल्स और रेगुलेशंस वाईफाई के और उनके नेटवर्क्स के जब कभी भी आप किसी डिवाइस को यूज़ करते हैं किसी मोबाइल डिवाइस को तो आप उसमें ये चेक करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन्स में वाईफाई एनेबल है या नहीं और फिर आप ये नेटवर्क चेक करते हैं टू है थ्री है फोर है पर कितने लोग इन वर्ड से फैमिलियर हैं टू जी थ्री जी फोर जी एक्चुअली यह होता क्या ये सारी ये सारे डिस्कसन हम नेक्स्ट नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे अभी हम उन सारे टर्म्स से फैमिलियर होते चलते हैं जो एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क से आपको आपके वायरलेस हैकिंग में काफ़ी यूजफुल होते हैं तो वाईफाई अलाइंसेज एक्चुअली स्टैंड फॉर द वायरलेस वायरलेस फैटिलिटी जिसको हम वाईफाई वाईफाई बोलते हैं ये सारे टूल्स सारे प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन करते हैं और जब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ द वायरलेस नेटवर्क की तो आप देख सकते हैं अलाउ यूजर्स टू एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्स फ्राम नियरली एनी कन्वीनियंट लोकेशन आप जहाँ चाहे वहाँ से यूज़ कर सकते हैं होम हो ऑफिस हो कोई कैफ़े हो कोई कोई ऐसा प्लेस जहाँ आप अकेले बैठना चाहें जहाँ आप पब्लिक प्लेसेज में होना चाहें जहाँ दस लोगों के साथ मीटिंग करना चाहें कोई प्रजेंटेशन्स हो तो सारे कन्वर्सेशन के लिए सारी मीटिंग्स के लिए वायरलेस नेटवर्क का छोटा सा लेन वायरलेस नेटवर्क बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इतनी पेचीदगी नहीं होती कि आप केबल कनेक्शंस बिछाएं या इस तरीके से कुछ करें सेकंड जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है पब्लिक वायरलेस नेटवर्क यूज़र कैन एक्सेस द इंटरनेट इवन आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल वर्क इन्वायरमेंट जब हम इथरनेट केबल्स की बात करते केबल कनेक्शंस की बात करते तो जहाँ केबल कनेक्शंस होता है वहीं पर हमें अपने इंटरनेट को यूज़ करना होता है जबकि वायरलेस नेटवर्क में आप उसे कभी भी कहीं भी किसी भी जगह से यूज़ कर सकते हैं हमने शुरू में ही डिस्कशन किया था कि एक्चुअली ये आजकल एक नीड बन चुका है एक ज़रूरत हो चुका है इसके बगैर शायद पॉसिबल ही नहीं है लाइफ ही पॉसिबल नहीं है अभी आज की जनरेशन के के लिए मेंटेन अ नियरली कॉन्स्टेंट एफिलिएशन विद देयर डिज़ायर्ड नेटवर्क एंड दे मेक एंड दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो आप कहीं जा रहे हो कहीं आ रहे हो किसी मीटिंग में किसी मैरिज पार्टी में किसी किसी प्रजेंटेशंस के लिए तो आप ड्राइव करते हुए बस में ट्रेवल करते हुए ट्रेन में ट्रेवल करते हुए आपके बस स्टैंड में रेलवे स्टेशन में आप जहाँ चाहे वहाँ पर आप इन सब इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं आप अपना पूरा वायरलेस नेटवर्क जो भी वो आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है जो एक्चुअली आपको चाहिए होती जो पहले सिर्फ आपके केबल कनेक्शंस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती थी और अगर हम जब हम बात करते हैं वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क के तो एक क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में आप देख सकते हैं वायर्ड नेटवर्क कनेक्ट डिवाइसेस टू द इंटरनेट और अदर नेटवर्किंग यूजिंग केबल्स जब हम वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं तो वायर्ड नेटवर्क एक्चुअली तब हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है हम केबल्स का यूज़ कर रहे होते हैं जब हम इथरनेट पोर्ट की बात करते हैं आर जे फोर्टी वाई पोर्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वायर्ड नेटवर्क की और वायरलेस नेटवर्किंग इज़ अ मेथड बाय विच होम टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इंटरप्राइजेस इंस्टॉलेशन अवॉइड कॉस्टली प्रोसेस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग केबल इनटू द बिल्डिंग आर ए कनेक्शन बिटवीन द वेरियस इक्विपमेंट लोकेशंस एक्चुअली अगर एक सिंपल uh, शब्दों में कहा जाए तो वायरलेस नेटवर्किंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं सबसे बड़ा ये कि आप अवॉइड करते हैं उन सारे केबल कनेक्शन उन पेचीदा केबल कनेक्शन को उन इक्विपमेंट को स्विच हो गया हब हो गया आपका रिपीटर्स हो गया इन सारी जो आपके डिवाइसेज इन्हें आप वो करते हैं अवॉइड करते हैं और ये काफ़ी चीप पड़ता है काफ़ी सस्ता पड़ता है ऊपर से काफ़ी कन्वीनियंट है ये सारा यूज़ करना और जो जानने वाली बात यह है कि द इम्प्लीमेंट द इम्प्लीमेंटेशन टेक प्लेस एट द फिज़िकल लेयर ऑफ द ओ एस आई मॉडल नेटवर्क स्ट्रक्चर दूसरी बड़ी बात रेडियो कम्युनिकेशन 
इस रेडियो कम्युनिकेशन इस रेडियो कम्युनिकेशन को जो हम वाईफाई नेटवर्क से यूज़ कर रहे हो रेडियो कम्युनिकेशन की सारी टर्म्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्चुअली ये होता है क्या और किस तरीके से करता है देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क को जिस तरह हम वायर नेटवर्क की बात करते हैं या नेटवर्किंग की अब तक हम बात करें तो नेटवर्किंग के हमने कितने कनेक्शन्स होते हैं कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं उन पर डिस्कशन किया था वैसे ही वायरलेस नेटवर्क के भी अपने टाइप्स होते हैं जब कभी आप मॉडे में राउटर में देखेंगे तो जब भी आपका वाईफाई ऑन होता है या आप वाईफाई की बात करते हैं या वायरलेस नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ डब्लू लैन लिखा हुआ होता है तो डब्लू लैन स्टैंड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर मान लीजिए दस पंद्रह लोगों की एक मीटिंग है और वहाँ पर या फिर एक छोटा सा लैंड कनेक्शन जो आप इस्टेब्लिश करते हैं वायरलेस नेटवर्क के थ्रू जहाँ कोई ए, एक स्पेशल एक्सेस पॉइंट ना आप कह सकते हैं कि वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या डब्ल्यू लैन और वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे हम मेन कहते हैं कनेक्शन सेवर वायर सेवरल वायरलेस लेंस बहुत सारे वायरलेस लेंस को मिलाकर हम डब्ल्यू मेन की को स्थापित करते हैं और वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क की जहाँ हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़े लॉर्ज एरिया को कवर करता है जैसे सिटीज़ को या बहुत सारे बड़े बड़े शहरों को कवर करके जो बनता है उसे हम डब्लू डब्लू वैन कहते हैं और वायरलेस पर्सनल इनवर्टर खुद के इंटर कनेक्शन डिवाइस द शॉर्ट स्पेन जनरली विद इन द पर्सनल रीच पर्सनल यूजर्स के लिए होम्स में या फिर इस तरीके से कुछ तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो जब हम देखते हैं ये दो हिस्से कौन कौन से तो सबसे पहला हमारा हमारा होता है पीयर टू पीयर या क्लाइंट टू क्लाइंट जिसे हम एडॉक नेटवर्क भी कहते हैं डब्ल्यू लेन की हम बात करें वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को जब हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो उसे अरेंज करने के लिए हम पीयर टू पीयर जिसे हम एडॉक या क्लाइंट टू क्लाइंट नेटवर्क भी कहते हैं जहाँ पर कोई एक एक्सेस पॉइंट नहीं होता सेंट्रल एक्सेस पॉइंट नहीं होता है और सा सारी जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं लैपी हो गया हमारे पास टैबलेट्स हो गए वो जो भी कनेक्ट होते हैं विदाउट एनी सेंट्रल एक्सेस पॉइंट के और यहाँ किसी वायरिंग का यूज़ नहीं हो रहा होता है एक सिनारी मान के चलिए कि 10-15 लोगों की एक मीटिंग चल रही है यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जिस तरीके से ए, हम एक सिनारी सेट करते हैं उसे आप कह सकते हैं एडॉक या पीयर टू क्लाइंट टू क्लाइंट नेटवर्क और जब हम बात करते हैं एक सेकेंड नेटवर्क की वायरलेस के दो नेटवर्क को हमने डिवाइड किया एक एडॉक और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक एक्सेस पॉइंट होता है और बाकी सभी लोग उस नेटवर्क को एक्सेस कर रहे होते हैं तो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम डब्ल्यू लैन को एक तो पीयर टू पीयर की या एडॉक या क्लाइंट टू क्लाइंट और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों जब हम डब्ल्यू लैन की सारी बातें करते हैं हम बात करते हैं वायरलेस नेटवर्क की तो जब हमने वायर्ड नेटवर्क को देखा वायर्ड नेटवर्क में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा सेंड करने के लिए या डेटा भेजने के लिए हमें एक एक माध्यम चाहिए होता है वो माध्यम केबल होता है इथरनेट केबल पर जब आप बात करते हैं वायरलेस नेटवर्क की तो वायरलेस नेटवर्क में वो कौन सा माध्यम होता है जिसके थ्रू आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो डेटा चाहते हैं वो सेंड कर सकते हैं जब आप मोबाइल से कनेक्ट होते हैं या जब आप अपने टीवी कनेक्शंस को देख रहे होते हैं जब आप अपने रेडियोस को सुन रहे होते हैं या आप ब्लूटूथ के थ्रू कुछ सेंड कर रहे होते हैं तो ये सारे कनेक्शंस एक्चुअली कहाँ से आते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे होते हैं किस माध्यम से ये किस माध्यम को यूज़ कर रहे होते हैं जिसके थ्रू आप पूरे वायरलेस नेटवर्क को यूज़ कर पाते हैं या आप इन सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाते हैं तो आप शायद फैमिलियर होंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से जिसे हम आरएफ सिग्नल्स कहते हैं तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन एज अपोज टू द कम्युनिकेशन वायर द इलेक्ट्रिकल वायर्स जो आप वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं जो भी आप वायरलेस नेटवर्क यूज़ करते हैं एक्चुअली वो आप यूज़ कर पाते हैं रेडियो सिग्नल्स की वजह से और भी हमारे डिवाइसेस हैं जैसे जो आपने आप अपने आपने रेडियो स्टेशंस के बारे में सुना होगा आपने टी के बारे में सुना होगा और जो भी हम जो भी आज हम ब्लूटूथ या हम वायरलेस जितना भी वायरलेस नेटवर्क वगैरह यूज़ करते हैं वो एक्चुअली रेडियो जो भी हम फैसिलिटीज़ ले रहे हैं वो वायरलेस नेटवर्क की वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज की है और रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो नॉर्मल जो रेंज चलती है वो चलती है थ्री 
किलो हर्ट्स से थ्री थ्री थाउजेंड गेगा हर्ट्स तक फ्रीक्वेंसी रेंज जो चलती है तो इनके बारे में हम बहुत आगे तक पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे पर वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जो यूज़र्स डिस्टेंस लर्निंग के जिन यूज़र्स ने ऑर्डर किया था जो जो यूज़र्स ऑर्डर कर चुके हैं उन सभी उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें आई एम सॉरी जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर किया है उन ऑर्डर अभी किया है उन सा, उन सभी लोगों की डिस्टेंस लर्निंग किट के ट्रैकिंग नंबर आप लोग मिल गए होंगे आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं जिनकी नहीं पहुँची हैं डिस्टेंस लर्निंग किट वगैरह उनके पास पहुँच जाएंगे और जो भी चाहते हैं डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर करना वो कर सकते हैं एक्चुअली डिस्टेंस लर्निंग किट एक कम्प्लीट पैकेज है जिसमें आपको सारे टूल्स जितने भी टूल्स आप यूज़ करते हैं जो भी टूल्स आपके फूड प्रिंटिंग स्कैनिंग न्यूमरीशंस आपके आपका विंडोज लिनक्स आपके पासवर्ड हैकिंग प्रिंट से लेकर प्रिंटर्स एंड टेस्टिंग तक वो सारे टूल्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं सारे नोट्स होते हैं जो एक्चुअली हिंदी और हिंदी में तैयार किए गए हैं इंग्लिश में हैं जो आपके वर्ड में एक्सेल में आपके आप आपके लिए क्रिएट किए गए जो आपको ईजी वे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए और सारी बुक्स हैं जो आपको नेटवर्किंग से लेकर हैकिंग तक के सारे डिटेल्स प्रोवाइड करवाती हैं आपके लैब क्रिएशंस के लिए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और इस तरीके से एक्चुअली डिस्टेंस लर्निंग किट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको किसी एक्स्ट्रा ट्यूटर की आवश्यकता ना हो इवन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेल करके या फ़ोन करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं और दोस्तों अभी कुछ इस ए, हमारे इस जो हमारी जो सीरीज चालू है अभी हैकिंग की सीरीज़ को आ, के बाद अभी जो आपका आप जो वायरलेस हैकिंग का देख रहे हैं इस वायरलेस हैकिंग के बाद ट्वेंटी के बाद प्रिंटेस एंड टेस्टिंग का एक आ, आपका एक लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद हम एक सीरीज शुरू करेंगे काली लिनक्स की काली हैकिंग विद द काली लिनक्स और ये काली लिनक्स की जो सारी जो वीडियोस डालेंगे वो आपको कुछ ही वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे स्टार्टिंग के जो होंगे उसके बाद वो सारे वीडियोस स्टार्ट टू इंड आपको सिर्फ वेबसाइट पर दिखाई देंगे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एप्पल टेक सिक्योरिटी डॉट कॉम ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर से चौबीस अक्टूबर से आपको ये वेबसाइट पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे काली लिनक्स के सारे वीडियोज़ तो आई होप कि आपको ये ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी